游戏。我现在看着还行吗？嗯。行。程总经理。啊，吴科长。温泉制药厂突发爆炸，引发火灾，市里的消防队全都过去了。目前人数已经三四十二伤，周厂长死伤不明。今天我的演讲一定会非常精彩。哎，小姨，你给我来一趟。然后呢？然后，呃，还有这边有陈总进来，因为我现在有紧急情况，必须去一趟温泉制药厂，所以今天的演讲我打算交给安营小姐，她对文稿的贡献极大，我会出差池。百灵，陈总经理，你放心吧，我有把握。白总，不好意思，慢点。方华姐，陈总经理，吴科长，周厂长呢？现在怎么样？周厂长，他为了抢救实验室设备，结果厂房二次爆炸，他也受伤了。伤势怎么样？重吗？伤得不轻，现在已经跟厂工他们送去深安医院了。去跟鲁老板打个招呼吧。方会计，这里有你多担待了。梁经理呢？梁经理，温泉制药厂都这样了，三星银行没派人来。没有啊。这样，我们先去深安医院。方会计，这人先忙了。如果问我银子是什么东西？那我会说，银子就像是夏天的冰棍儿。如果再问我为何要这么说，那么我想请在座的各位想一想，平时和钱庄打交道什么的情形。银元要想存进钱庄深吸，就得换成银两，钱庄从中至少要抽取一毫二毫五。等银元再取出的时候，又抽取一二五，这光是一进一出，二毫五就凭空消失了。这还不算什么。大家再想一想，大家揣着银子到北京去，要兑换成乌法银；到天津呢，要折算成画平银；到南京要变成零平银；到杭州呢，要转成库平银。兑换之间，折算之中，转换之下，这钱庄是越抽越多，而银子呢，却越剩越少，一分一厘都没有使用。银子却溶解不见了，这难道不就像是夏天的冰棍吗？冰棍化了，尚且还剩一滩水，可银子化了呢，连水都看不着。这钱庄的大爷们呀，难道不比夏天的太阳还要毒，还要辣吗？程总经理，您放心。罗老板嘱咐的事情，我们一定尽力。您看，护士都在加班加点给厂工包扎伤口，重伤厂工我也没抓紧安排了手术。不知周厂长情况如何？周厂长多处软骨挫伤，身体也受到爆炸碎片刺扎。我们已经为他取出了所有碎片，挫伤程度也较轻，恢复并不难。他情绪稳定吗？情绪很不好，方才一直有家属在安抚他。家属，哎，那就是家属。好，谢谢医生。宁宁小姐，你们怎么来了？担心周厂长的情况。宁宁小姐，我们可以去看一下周厂长吗？不可以。是周厂长的意思吗？你们少在那儿嘘寒问暖，只怕心里都笑开花了吧？文雪现在是倒霉，但也轮不到你们幸灾乐祸。明明小姐，那就辛苦你照顾周厂长了，我们先走了。刚才把我们拒之门外，肯定是你您自己的意思。你第一时间赶到药厂，还拜托医院救治受伤的厂工，周文犬不会如此病了。这不重要。
重要的是这场爆炸，简直蹊跷。制药厂毕竟有易燃易爆的高危原料。就是因为易燃易爆，所以周文俊相当的小心。他组织厂工进行过多次防火演习，就连我都亲眼见到过。按理来说，不应该出现足以导致爆炸的事物。但难道是有人纵火？黄如红。叫满飞良改元，叫我分心，居然使上这等手段。这件事情我来调查，飞良改元事关重大，你需要专注。罗师傅，送我去银行工会。我走了。海英小姐，向陈总经理报告，宣讲一切顺利。好，我们上去吧。嗯。喂，陈总经理呢？去财政部了。今天杨黎行情跌破七千，宋部长召开紧急会议。七千。前所未有，现在银阳一万元仅能兑得银两七千两，百姓一定怨声载道，民心在我们这边。陈总经理也这么说，不过现在只看前沿联盟还要抵抗到何时了。哎，艾琳小姐，你是从英国学经济回来对吧？如果请你以汇丰银行的名义，你写一封费良改元的过渡准备文件，你能完成吗？我能完成，但是这文件现在只需要一封假情报，就可以彻底瓦解前沿联盟。程总经理可是这次的大功臣，只要早几年倒戈进入林业，这费良改元早就成功了。王经理，王叔叔，我们费良改元开会您一次都不来，我还以为你倒戈去了前夜呢。哎，林小姐啊，我是忙，真忙。知道了。不好意思，我得把陈总经理先带走了。好，我解决不了，他有事。好。陈总经理不是在那边吗？我这不是替你解围吗？顺便想请教你一个奇怪的问题。奇怪的问题是什么？陈总经理如何看待博士？博士，我读书少，对博士只有敬仰的份儿。但是我认识一位博士，他在专业上极具有抱负还有素养，令我十分的敬重。所以在我心中，博士是一顶十分耀眼的光环。那如果女子读博士呢？女子读博士与男子有什么区别吗？大家不都说女子无才便是德，女子居然读博士，那简直是缺德呀！这都是过时的观念。如今大学招收女学生蔚然成风。不管是男子或是女子，若能攻读博士，便是了不起的职业。听陈总经理这么说，我就放心了。